Bologna Fiere festeggia le nozze d'argento di Sala con una bottiglia di vino speciale regalata agli espositori, una bottiglia naturalmente biologica e ci racconta però eh, tutta Augusto Zuffa che di vini biologici se ne intende visto che li produce da tantissimi anni. Allora Augusto, questa bottiglia vino spumante Gran Cuvè? Sì. Questa è un Grand Cuvée di Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Blanc, è un blend che noi facciamo da diversi anni, eh, la mia famiglia infatti produce uva dal 1700 e vino dal 1800 e si tratta di un prodotto straordinario scelto da Bologna Fiera Servizi per rappresentare il meglio di quello che è autoctono eh, nella, nostra, nella nostra provincia. Quindi questo vino è stato scelto per regalarlo proprio per questa data importante, il 25 eh, del Sana, verrà regalato a tutti gli stendini di questa fiera e eh, si pensa di ripresentare questa idea anche per le prossime fiere, per gli eventi, gli anniversari importanti. Quindi il vino che diventa memoria, testimonianza di storia, cultura, tradizione e territorio. Un vino fortemente voluto legato al territorio. In effetti Imola è uno dei territori principali per quanto riguarda l'Emilia Romagna, come va quest'anno la vendemmia? Allora la vendemmia quest'anno si presenta eh, straordinaria perché? Perché c'è una grande escursione termica fra il giorno e la notte, per cui cosa accade? Accade che la pianta non entra in stress ma mantiene tutti i profumi legati alla molecola aromatica dell'endocuticola della bacca. Questo ci permetterà di fare eh, vini come questo, di eh, un profumo straordinario con una bella acidità, una bella freschezza, mentre Purtroppo nelle due vendemmie precedenti il caldo notturno aveva portato stress alla pianta e quindi un po' di perdita di profumi specialmente nei vini bianchi. Che caratteristiche ha questo spumante? Questo spumante ha delle note agrumate, delicatissime e finissime con una punta di mentuccia selvatica, si presta meravigliosamente con gli abbinamenti sia carni bianche che eh, formaggi giovani, freschi, eh, che primi piatti anche delicati alle verdure, eh, ai funghi e eh, eh, tutti i piatti eh, emiliano romagnoli. Allora intanto io chiederei subito anche al nostro sommelier di eh, aprire la bottiglia, Emilio Sergio Lorenzini, enogastronomo e sommelier, le chiedo intanto di aprircela così poi magari facciamo brindisi tutti insieme e intanto Augusto io volevo anche capire eh, il vino biologico quanta strada sta prendendo verso i consumatori. Allora io ho avuto anche la fortuna di essere dal 2008 al 2010 eh, consulente per il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Istituto Commercio Estero e la Federbio per quel che riguarda la promozione dei vini eh, biologici all'estero. Abbiamo fatto missioni in Brasile, eh, negli Stati Uniti e nel 2010 anche l'Expo Shanghai. Eh, il vino biologico italiano sta prendendo eh, veramente piede, è un qualcosa eh, con un trend nonostante la crisi in forte crescita, c'è una crescita a due cifre per cui siamo eh, davanti ai francesi con il vino, con il vino biologico e mentre con, eh, con il discorso vino tradizionale i francesi sono ancora davanti a noi con le vendite in, eh, nei mercati asiatici così importanti oggi come la Cina nei vini biologici l'Italia è superiore alla stessa Francia e poi a livello di legislazione europea ormai il vino biologico è riconosciuto ufficialmente. Sì, fortunatamente finalmente siamo riusciti eh, a sbloccare una situazione ferma dal 1991 per cui oggi possiamo chiamare le nostre bottiglie vino biologico. Prima eh, il vino biologico eh, si poteva eh, concepire così solo seguendo il National Organic Program per eh, quello che erano i vini biologici che andavano negli Stati Uniti d'America e in Italia c'era un vuoto legislativo che ci imponeva di parlare solo di uve da agricoltura biologica. Oggi finalmente dal, dalla vendemmia 2012, quindi dalla vendemmia precedente a questa, possiamo parlare di vino biologico e mettere in etichetta il simbolo del biologico europeo, in modo che il consumatore, anche cinese, capisca immediatamente di, qualcosa, di che cosa si tratta e di che cosa stiamo parlando. Bene, grazie Augusto, direi che possiamo prendere i nostri calici e facciamo un brindisi al vino biologico e alle nozze d'argento del Sana.